徐子言啊，徐子言，都说火焰火神，我看你就是祸水中的祸水。情况里，怎么突然就下雨了？这是老天爷都看不下去了！哎呦妈呀！从昨天回来就一直闷闷不乐，今天这是一位喜宴呢。哎，能不哭吗？咱这店里的生意也是不见起色。对对。三妹，吃点东西吧。你放心，小吃店不会倒，我也不会走。搞了半天你在刻字啊？你没哭啊？有什么好哭的？哦，你以为我在哭啊？没哭，我就是看最近店里生意不太好，我来都懒得来了，所以我刻一个早字激励一下自己。毕竟再这么颓废下去，留给我的时间也不多了。你别急，我相信你。嗯。哎，这点心这么小，没见你做过呀？天气太热了，做太多也放不住，浪费，所以我做小一点。也方便携带。嗯嗯，我知道了。哎呀，长姐，你真是太聪明了。我知道了，我知道了，我知道了。你知道什么呀？我知道怎么赚钱了。啊，这个是我最新研制的产品，香囊。嗯，这是茶包。茶包适合我。这个还是我从长姐点心里获取的灵感，将茶叶呢分成小份。装到这个茶包里面，方便携带，还可以随时冲泡。既然药材可以放在香囊里，那茶叶也不一定要做成茶饼，做成茶包也可以嘛。药能放进香囊里啊？嗯。可是这个会有人买吗？当然啦，这个东西啊，不管是外带、送礼，或者是自己在家冲泡。都很方便，哪怕是作为酒楼里的茶水售卖啊，都能节约不少冲泡时间。可是每一种茶的冲泡时间各有不同，快了或慢了，口感各异。这种方式泡的就不叫茶了。哎呀，你以为人人都跟你一样讲究啊？反正我是喝不出什么区别。我也是。我觉得不妥。嗯。干嘛呢？一个个脸色这么差。嗯，看看。这是我的新发明，香囊。哟，你和长姐还真是心有灵犀呀、啊！但是这个是茶包，茶包可以啊。嗯，这大大节省了冲泡时间啊，对吧？你也觉得可以吧？嗯，就徐子言说不会有人买，他说的也没错啊。新鲜事物，人们一时难以接受，很正常，给他们点时间啊。那我给他们时间，谁给我时间啊？哎，你们赶紧帮我想想办法，怎么能把这卖出去？哎呀，众口难调啊！再说了，你打算把茶包卖给谁呢？一般会喝茶的人不会买。嗯。有没有感觉我今天有些变化？嗯，这是苏大师提的词吧？识货呀！我花了一百两银子请他提的。万物丧志。柳青，我就这点爱好，人无皮者，不可与交。狡辩，他能卖钱吗？这可是无价之宝。再说了，这炎夏城有多少爱慕苏大师的女子？都等着要他的字呢，我这多一份儿。天
徐瓷，我知道该怎么卖了。既然会喝茶的人不买，那我就卖给不会喝茶的人。瞧一瞧，看一看，一有苏大师、唐公子，还有秦公子和许大夫最新题词的茶包，还有天宇轩姑娘们小象的茶包，五十文一包，多买多送。苏大师，给我来三包苏大师的茶子。我要许公子的，来十包。我要唐公子的，来二十包。柳姑娘的画像，我全都要了，全都要了，全包全包全包全。好好好，来来来，都有都有都有。哦，行行行。这么多日子，总算借了钱了，我这小命可算是保住喽。掌柜的，这是秦公子刚送来的最新题词，就他的卖不出去。哎呀，虽说他高产四母猪，但他质量不行，怎么办呀？钱都给了，哎呀。嗯，喝了。哎呦，你吓死我！你怎么走路没声音啊？哎呀，一会儿喝吧，反正呢。你忘了之前答应过我什么？哎呀，知道了，知道了。哎呦，怎么那么苦啊？你加了什么啊？你是不是看我最近茶包卖的好，你心里不爽，故意的？没，是。你每晚子时才回来，我若不在里面加入当归党参，我怕你还没回到家就硬在路上了。哎，这不是忙吗？这不是东西卖不出去吗？你不是挺会卖的吗？搭配着卖呗。搭配着卖怎么卖呀？嗯，搭配着卖。哎呀，徐子嫣真是太棒了！你说你又会写词儿，还会想招。你怎么那么厉害呀、啊？以后多苦的药我都喝啊！走了。喂，这么晚你去哪儿？别动，我先睡吧。来来来来看一下啊，最新出的茶包，五十文一盒，一百文有三盒，购买就有机会获得苏大师尚未问世的独家题词和听雨轩的独家画像。跟我来五盒，好。来，哎，好。烦死了！怎么又是这个心情呢？我那有一堆他的词呀！不行，我一定要抽到苏公子的，再给我来十盒。行，好的。来来来，好，都有都有，这是你的。来，这是在干什么？这么多人。哦，听说啊，这许记小吃店的夏姑娘正在卖茶包。茶包？哎，是。他在茶包上印了名人题词和姑娘画像，受众多人喜欢。啊！什么？你要入股我？我爹说了，他觉得你这盲猜茶包不错，想要入股。当然了，这其中也少不了我的一番美言。行，谢了兄弟。作为信息交换呢，这最近呢、啊。长姐，总是偷偷在看你，啊？会说你就多说点。你不觉得自从城隍庙回来之后，长姐的态度有所转变吗？没有啊。啊？还是那么爱答不理，很有魅力的样子。咦？哼。哎呀，果然，这恋爱中的人都是瞎子。你小时候喜欢玩这个吗？没啥兴趣，这玩意儿属于没什么脑子的人，呃，没什么人能玩的明白。不喜欢就算了。啊？你要送我？不瞒你说
，我一直对兵器很有研究。叔叔叔叔叔叔叔，哎呀，您真是好眼光，百花争艳，唯白莲花纯洁无瑕，不染一丝污浊。我看你扇子上的吊坠丢了，送一个新的给你吧。好好好好，哇，这白莲花跟我配得很啊。夏雨冰说的有点道理啊，柳青待我是与原来有些不同。儿媳妇儿，你和贵儿子成心仓促，我也没备什么彩礼。这个小店的地契呢，就当做彩礼给你补上，还来得及吧？来得及，来得及，谢谢爹。哎，别客气，一家人不说两家话。我现在就盼着你赶紧生个大胖小子。啊？嗯。爹，其实我……嗯，没事儿，我努力。嗯，好，我尽量。嗯，哎哎哎，哎，好。一问那个瓜娃娃，无缘无故入过我儿媳妇的店，我勒个让他比下去？老爷。您怎么也不找少爷商量一下，就许家的产业轮得上他指手画脚吗？他懂个屁！回家。是。哎呀，哎呀，还差苏姑娘的小香，这一套就集齐了，太好了，完美！哎呀，气死我了！那夏雨冰又开始作妖，买什么盲猜茶包？现在全城的人都在买他的东西。什么玩意儿？哦，等会儿，你怀里那是什么啊？哦，没什么，没什么，画像，画像而已。画像？给我看看。你还是别看了吧。哎哎，哪？下药组。你竟然买夏雨冰的东西，你疯了吗？谁谁叫他们在上面印了柳姑娘、苏姑娘、白姑娘、李姑娘的画像，所以我才一天天就知道去听雨轩，流连花丛，你迟早被那些人害死。老爷，进来吧。徐府的老爷已将那小吃店作为彩礼给了三小姐。哦，知道了，下去吧。哎，爹，兰儿，你管管大哥，他胳膊肘往外拐，竟然买夏雨冰的东西。哎呀，都姓夏，买就买了吧，那又怎么了？爹，你，哎。李大哥，我是不指望了。之前你与那三丫头分庭抗礼，倒是有点做生意的样子。还是爹教的好。哎，兰儿啊，你知道这做生意的精髓是什么吗？等着啊，爹教你，你先看看这两本账册。有何不同啊？嗯，一个字大，一个字小。你还是太年轻了。这个账册呢，是我们自己看的；这个账册呢，是给程福思看。嗯，为什么要做两个账册啊？哎，这做生意啊，精髓不在做，在于藏。有些人拼死拼活的赚钱，最后还不是交了等量的税，给程福思了。若是我们能从这税中扣除一些，岂不是花了更少的力气，比别人赚了更多的钱？啊，那不就是作假账？嘘，小点声！你这是要让程府司听到了，把你爹抓去了不是？进来。进来吧。
，大伯，我带夏兰去通惠。好，去吧。早去早回。知道了，爹。走吧。夏德水果然有两个长色。我要这两个，表哥，表哥，你今日怎么如此心不在焉？最近太忙了，没休息好。我懂，再忙还是要注意身体。你放心，等过几日，我便跟爹爹说，撕了你和夏雨冰的婚约。虽然说死丫头是家人了。但还霸占着婚约，真是的！我们俩在一块儿，还是得名正言顺，你说是不是？对了，楠，你知道大伯平日会把账册放在何处吗？怎么突然问这个？啊，其实刚才我听到你们谈话了，阴阳账册不过是秘而不宣的事。我现在在城府司，若是需要我的帮助，当然义不容辞。多谢表哥，账册应该在我爹屋内吧？下次我问问他。对呀，不说这些了，表哥，你知道我为什么要买两个花灯吗？因为兔子一直陪伴着月亮，就像你一直陪伴着我。到这儿吧，神神秘秘的，到底要做什么呀？自己看看。这是……你打开看看，来，嗯，我数了，三二一，叮叮叮响！嗯，旧物破旧变新房，改变环境精神爽，新旧迎新新气象，一年更比一年强。你爹呢？把地契给我了，看在你给我题词的份上，我给你挪了个地儿。这可不像你的风格。哎呀，你这说的好像我不是一个称职的合伙人似的。应该花了不少钱吧？我对你的心意，那是能用钱来衡量的吗？好，谢谢你。哎，呃，我就当你是真的在谢我了。可这屋里也没什么变化呀，没有吗？这个变化还不够大吗？啊！你可真是无奸不商啊！呃，这肖掌柜，哎，都清点完了。哎，好，来了，那个我先去忙了，你慢慢参观。走了，走走走。辛苦啦！谢谢夏掌柜，谢谢夏掌柜。以后有活记得叫小人来，必须的。哎，嗯，走吧。哎呀，嗯，还是这屋够大，能放下所有的货物。嗯，哎呀，嗯，大伯。嗯，你们怎么来了？雨冰，你回来了。啊，自打你做了这生意，我和你爹还没来看过，今儿特地过来瞧瞧。另外，你爹有事要跟你商量。啊，什么事儿啊？那什么，雨冰啊，这个许家呢，已经把这个垫付当做彩礼送给你了。按照习俗，呃，女方的彩礼应当由。娘家保管，呃，所以呢，爹想和你商量商量，把这店铺交还给夏家。交还给夏家？对呀、啊，这店铺就是你的彩礼，既然是彩礼，当然就是夏家的东西，对吧，大哥？可是这爹是我起早贪黑拼命打拼下来的。哎呀，爹知道你起早贪黑不容易
。可是自古以来，出嫁女子的彩礼就该归娘家所有。可是我出嫁的时候，下家有管过我吗？有给过我嫁妆吗？我小店困难的时候，有帮过我忙吗？从小到大，最好的都是给夏兰。啊，我知道了，你们现在就是看我发迹了，眼红了。我凭什么把店给你们？就凭夏家给你这条命？没有夏家的抚养，你能有今天吗？没有夏家人这身份，那许家公子能娶你吗？于斌啊，做子女的不能忘恩负义。嗯，这传出去，让别人怎么看待夏家，怎么看待你爹啊？就是。你要是执意不肯交店，那你和夏家从此可就没有任何瓜葛了。女儿啊，老祖宗留下来的习俗，他不能违背。你大伯是为你好。那子女不孝的事儿一旦传出去，别人怎么想你？怎么看我？你爹说的对，这生意是小，失德是大。况且啊，又不是不让你经营了，这店归在夏家名下，但经营还是归你啊。对嘛？你再好好想想啊。哼，老实的，嗯，想想吧。这是账册和音信。嗯，一包原料能做四杯。紫杯花茶，四七二十八，四七二十八。听着声音有点空啊。哎呀，别闹了。还在为了应信和账册这事烦恼。我现在不想说话，你让我一个人静一静吧。哎。兄弟啊，不是我说你，这夏雨冰明摆着是因为印信和账册被娘家收走，才会一副要死不活的样子。你现在还开这种玩笑，我这……哎，能有什么办法才能让他不这样？兄弟呀、啊，女人是用来疼爱的，你要让她感到甜，不是苦、哦。你告诉我，她最喜欢什么？钱。钱还代表着什么？小吃店。没错。一个喜欢钱的人被夺走了自己的事业，做什么能够让他重新振作起来？给他钱，啊，咋能比人这么简单粗暴啊？发散你的思维，除了直接给钱，做什么能够让他重新振作？还能觉得你这个人很暖，很用心，很爱他。我这有两张今晚的戏票，你可以和大伯去看。表哥，你为什么不和我们一起去啊？陈府司公务繁多，我连今晚几点入寝都不知道。啊，表哥，你太辛苦了吧？习惯了。那我就先回去了，你替我好好看戏，下次说给我听。嗯嗯。表哥，再见。宣不给票，也不给个好点的位置。爹，你别这么说，表哥，表哥也是一番好意。嗯
府子大人，三千两白银可曾收到？小民府上有一对下人夫妇，可做替罪之用。小民一切独自享用，二人已同意为此事代为受罚，还望程福司大人相助。可恨老贼太不义，杀我送亲为难尊，今日定要报不仇，定叫老贼。账目作假，罪不至死。若你坚持将他们夫妇二人定为死罪，以绝后患，也并非没有办法你说像表哥这么优秀的人，夏雨冰根本配不上他，对吧？薛穆配三丫头，哼，那是差了点儿，是吧？像表哥这么优秀的人，就应该配得上优秀的女子，比如，比如谁啊？你女儿我呀。你再说一遍。我和表哥不配吗？兰儿啊，你的人生路那还长着呢，以后的选择还多着呢，全部配不上你。为什么？我怎么能让那个贩夫走卒之后娶了我的宝贝女儿呢？做梦！以后啊，你少跟那个玄母来往。爹爹，表哥哪里不好了？虽然他出身是低了点，但他现在已经是夫府司了，今后前途无量啊。而且表哥他温柔体贴、善解人意，对我又很好，我是真心喜欢他的。你就成全我们吧。住嘴！我就是把你关在屋里一辈子，也不会让你嫁给那个家伙。你现在啊，就给我断了那份念想。爹，你吓到我了。兰儿啊，爹这是为你好啊！啊，听话。谁呀、啊？许姑爷来了。嗯嗯、啊，紫妍来了。嗯，坐吧。这大白天的不在店里帮衬雨冰做生意，怎么跑我这儿来了？许久未见，带了些薄礼。<笑>贤婿啊，没事多来走动走动就好。这送不送礼的都是次要的，嗯，有些话想与岳父先说清楚。什么话呀？店铺的硬性能否还回来？那得看你这心意够不够了。这些药材可用来入药和泡酒。不错不错，这些。有钱也不一定买得到啊！哎，林县的特产，特意托人捎来的。呃，这就更好了。林县的瓜果是出了名的果味香甜啊！哎呀，好，这印信的事儿嘛，好说。咱们都是一家人嘛。<笑>来来来来，吃点瓜子儿啊！<笑>不吃了，现在就去拿银杏，我和你一起。贤婿啊，这婚嫁彩礼自古以来都是由娘家保管，本就是天经地义的事儿。再者说，你和雨冰已经成亲了，都是一家人，是吧？你又何必纠结这些呢？<笑>雨冰是你的亲闺女
他现在因为硬性的事情每天茶不思饭不想，你可知道？哎呀，你干嘛如此暴躁？呃，这硬性现在也不在我手上，我我也做不了主，是？你是他父亲，你不能做主，谁能做主？我。子言啊，我知道你从小就丰衣足食，人也聪明，做什么事都一帆风顺。也正是因为如此，你对很多生活的道理还是不明白呀、啊。小石店本就是我们许家的家产，赠与与兵定当由他掌管。你们不顾廉耻强取豪夺，有什么道理可言？这茶。之所以这么醇厚，正是因为反复冲破掉了苦涩。生活如茶，要吃过一些苦，才会有往后的回甘。反复冲泡只会冲出茶叶中的毒素，若是常年喝这样的茶，定然会有一些隐患。你身患心闭，或许便和这有关系。目无尊长，我告诉你，印信，我不可能给你。开个价吧，多少钱？我买回来便是。<笑>买，许家的东西再由许家人出钱买回去。许家老头子要是知道他生了个胳膊肘往外拐的儿子，他会怎么想？雨冰本就是我们许家之人，不是外人。你还是太年轻了，回去吧。为了些蝇头小利而置血亲于不顾。身为一家之主，你也未免太心胸狭隘了吧？放肆！你的心臂尚未治愈，不宜动怒，我改日再来拜访。你，少爷，谈的怎么样啊？要不是看在他们是长辈的份上，我都要动手了。心臂发作，晚失快，呼吸不畅，也导致昏厥。不行，我得回去看看。少爷，你去哪儿？少爷，啊，这，这是，快上报城府司。啊，好。都说了，下得水的死与我无关。你跟我爹独处一室，他好端端的，突然就死了，怎会与你无关？或许是做多了坏事，遭报应了。你再说一遍，看我撕不撕烂你的嘴！你好了，素姬，许家公子，本官有话问，此事，你可还有何话要说？禀大人，今日。我与夏德水交谈，约莫半炷相识。他的身体不适，我便告辞离去。可在回去的路上，我觉得事情不对，担心是心闭前兆，便折返回去。可当我赶到时，夏德水已经死了。我爹明明好好的，哪里来的心闭？就是你，就是你害死了我爹。是啊，我大哥平日身体无恙。没见过他有什么大碍、啊。哎，这样，本官再来问你，你怎么知道死者夏德水是因心闭而死啊？大人，我能否问夏家人几个问题？问。夏德水平日是否有胸口闷痛？好像是有。有又怎样？不过是平日多吃了点，胃胀胸闷罢了。
那你爹是否会有气短不适，需要别人扶着才能躺在床上？有过，不过是年纪大了让人扶一下，很奇怪吗？这些症状是不是已经持续了好几年？有两年多了，不过这是我们人人都会得的小毛病，这和心闭有关系吗？根据我行医的经验，胸痛侧背，心悸气短，喘息难卧。这些症状并非是胀气，而是心闭，而夏德水患有严重的心闭，这才是他死亡真正的原因。不久前，夏德水前来许记小吃店，便因为心闭而暂时昏迷。你是个坏人，我爹根本没病，就算有，也是被你气晕的。你就是个庸医。我是不是庸医，你说了不算。哎，苏金，我坐。大人，心闭的症状确实是胸中窒闷、心悸、心痛，但这只是许大夫的推断而已，并不能证明死者死前患有心闭。听见没？这都是徐子言的一面之词，你还想怎么狡辩？大人，事已至此，恐怕只能验尸了。你，你害死我爹，还想侮辱我爹尸体，你这个畜生！我跟你拼了！哎哎哎，大声点！放肆！来人，将他们二人拉开！大人，是他们先动的手，我家兄弟可没还手。岂有此理！简直是胡闹！这里是公堂，在公堂之上，岂容尔等如此放肆？你夏家若是有疑问，可以申诉；若是胆敢再次胡闹的话，无论是任何人，一律收押。死者夏德水的尸身，并未发现有他杀的痕迹，且没有证据证明死者的死与许家公子有直接的关系。判徐子言无罪，当堂释放。此案就此了结。不战不归。